ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن بكوريا إنارمي شهودر هلي تايمار هلي صهودر هلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنريا نمد مارك بلقى بحبيل أكيدا ورد ترر بطة ஒரு சில செய்திகளை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் இந்த தலைப்பிலே முதலாவதாக இபாதத் என்ற அந்த வார்த்தை சம்பந்தமான சில அடிப்படைகளை நாம் பார்ப்போம் இந்த இபாத என்ற வார்த்தையை பொறுத்தவரையில் ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அதாவது இஸ்முன் ஜாமியுன் லிகுல்லிமா யுஹிபுஹுல்லாஹு வயர்ல்லாஹு மின் அல் அக்வாலி வல் அமால் அல்லாஹிரதி வல் பாத்தினா இந்த இபாதத் என்ற இந்த வார்த்தை இது அதாவது ஒரு அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பெயராக அதாவது சொல் ரீதியான செயல் ரீதியான அதே போன்று மறைமுகமான வெளிப்படையான அனைத்தையும் அதாவது அல்லா விரும்பக்கூடிய பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இபாதா அதாவது நீங்கள் இபாதத் என்று சொல்லி இந்த இபாதத் என்றால் என்ன நாம் வணக்கம் என்று சொல்வோம் வணக்கம் என்று நாம் சொல்வோம் ஆனால் இதற்குரிய அந்த வரைவிலக்கணத்தை நாம் சொல்கின்ற போது நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதாவது சொல் சார்ந்த செயல் சார்ந்த மறைமுகமான வெளிப்படையான அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய விரும்பக்கூடிய அனைத்துக்கும் இபாதத் என்று சொல்லப்படும் அதே போன்று இந்த இபாதத் ஒரு இபாதத் ஒரு வணக்கம் அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் இரண்டு விதிகள் இருக்கின்றன அந்த நிபந்தனைகள் அலமதுல்லா என்று இங்கே இருக்கக்கூடிய பல சகோதரர்களுக்கு தெரியும் அதில் முதலாவது நிபந்தனை முதலாவது விதி என்ன சொல்லுங்க பாபம் அதாவது இஹலாஸ் இல்லையா அல்லாஹுக்காக நாம் இஹலாஸாக ஒரு அமலை ஒரு இபாதத்தை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விதி என்ன இத்திபா உஸ்ன்னா நபி வழியை நாம் பின்பற்றி அந்த இபாதத்தை நாம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அருமையான சகோதரர்களே இபாதத் மூன்று அறுக்கான்கள் மூன்று ருக்குண்கள் மூன்று தூண்கள் இபாதத்துக்கு இருப்பதாக குறிப்பிடுவார்கள் அந்த மூன்று தூண்களும் என்ன அந்த மூன்று இபாதத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று தூண்களும் அந்த மூன்று தூண்களில் முதலாவது ஹுப்புல்லா இரண்டாவது ரஜா உல்லா மூன்றாவது ஹவுஃபுல்லா அதாவது இதில் மூன்று தூண்கள் முதலாவது என்ன என்று சொன்னால் அல்லாஹி மீது உள்ள நேசம் அல்லாஹி மீது உள்ள 
நேசம் என்பது இபாதத்துடைய முதல் தூண் இரண்டாவது என்ன அல்லாஹுடைய அருளை ஆதரவு வைத்தல் அல்லாஹுடைய அருளை ஆதரவு வைத்தல் மூன்றாவது என்ன அல்லாஹுடைய தண்டனையை பயப்படுதல் அஞ்சுதல் இந்த மூன்றும் இபாதத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்றும் இபாதத்தில் வணக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் நன்றாக இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த மூன்றும் இபாதத்தில் இருந்தால் தான் அந்த இபாதத் பூர்த்தி அடையும் நிறைவடையும் அந்த இபாதத் பரிபூர்ணமாக நிறைவானதாக அந்த இபாதத் இருக்கும் இதில் ரஜா என்று சொன்னால் என்ன ஆதரவு வைத்தல் என்றால் இந்த விளக்கத்தை பாருங்கள் அதாவது ஒரு அடியானுடைய உள்ளத்தில் ஒரு அடியானுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹுவை பற்றிய நல்லெண்ணம் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும் நாம் ஆதரவு வைத்தல் அல்லாஹுடைய அந்த அருளை ஆதரவு வைத்தல் என்பதற்குரிய விளக்கத்தை பாருங்கள் என்ன விளக்கம் ஒரு அடியானுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹுவை பற்றிய அந்த நல்லெண்ணம் நிறைந்து இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் முகத்தரினன் பிபதில் ஜுஹுத் அர்ப்பணிப்புகள் செய்தவராக வஹுஸ்னு வஹுஸ்னி தவக்குல் அவன் மீது நல்ல முறையிலே தவக்குள் வைத்தவராக இந்த ரஜா என்பது அமைய வேண்டும் அவை எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அல்லாஹின் மீது உள்ள நல்லெண்ணம் என்பது இதிலே மிக பிரதானமாக இருக்கிறது இரண்டாவது ஹவுஃப் பயம் பயம் என்றால் என்ன பயத்துக்குரிய விளக்கத்தை பாருங்கள் அதாவது அல்லாஹு அல்லாஹ் எவற்றை நம் மீது ஏவினானோ கடமையாக்கினானோ அவற்றை நாம் நிறைவேற்றுவதும் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அந்த பயம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹின் மீது இதை கடமையாக்கி இருக்கிறான் அதே போன்று வஜி தினாபில் மஹாரி அவன் ஹராமாக்கியவற்றை தடுத்தவற்றை விட்டு நாம் விலகி கொள்ளுதல் எனவே இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன இபாதத்துடைய தலைப்பில் என்னென்ன விஷயம் பார்த்தோம் இபாதத் என்றால் என்ன இபாதத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்குரிய நிபந்தனைகள் நிபந்தனைகள் என்ன இபாதத்துடைய அந்த அருக்கான்கள் அதனுடைய மூன்று அருக்கான்கள் அந்த அருக்கான்களை பற்றிய விளக்கம் அதே போன்று அருமையான சகோதரர்களே இந்த முஹப்பத் அல்லாவின் மீது உள்ள நேசம் முஹப்பத்தை பொறுத்தவரையில் அதற்கு இவ்வளவுதான் என்ற ஒரு எல்லை கிடையாது அதற்கு என்ன இவ்வளவுதான் என்ற ஒரு எல்லை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அல்லாஹுடைய அருளை ஆதரவு வைத்தல் அவனது தண்டனையை பயப்படுதல் என்பதை பொறுத்தவரையில் அதில் மார்க்கம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த அளவோடு நாம் நிற்க வேண்டும் எப்படி அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது ஒருவனுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்கிறது ஹவுஃப் மிகைத்து விடுமாக இருந்தால் ஒருவனுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்துவிடும் அந்த ஹவுஃப் என்பது ஒருவனுடைய உள்ளத்திலே மிகைத்து விடுமாக இருந்தால் அந்த நேரத்திலே அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதாவது அந்த சமநிலை என்பது அங்கு இல்லாமல் ஆகிறது அப்ப எனவே இந்த ரஜாவும் ஹவுஃபம் என்ன செய்ய வேண்டும் சமநிலையிலே அவைகள் பேணப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த ரஜா ஆதரவு வைத்தல் என்பது அதிகப்படுத்தி அதிகமாகிவிட்டால் அல்லாஹுடைய அந்த தண்டனையை பற்றி அவன் அச்சமற்றவனாக ஆகிவிடுவான் சிலர் நீங்க பாருங்க சிலர்கள் சொல்வார்கள் அல்லாஹுடைய ரஹமத் அருள் விசாலமானது என்று சொல்லக்கூடிய பலரை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாவத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாஹுடைய ரஹமத்தும் அருளும் விசாலமானது என்று சொல்லக்கூடிய பலருடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பாவத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் இது இவர்கள் இவர்களையே ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அல்லாஹுடைய ரஹமத் விசாலமானதுதான் அந்த ரஹமத் விசாலமானது என்று அல்லாஹுத்தல் எப்படி சொல்கிறான் அந்த ரஹமத் விசாலமானது என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லிவிட்டு அதை தக்குவாவுடையவர்களுக்கு தான் நான் எழுதுவேன் என்று ரபுல் ஆலமின் குறிப்பிடுகிறான் அப்ப அன்பிற்குரிய அருமையான சகோதரர்களே இந்த அடிப்படைகள் நாம் இதிலே இபாதத் சம்பந்தமான இந்த விஷயத்தில் இந்த அடிப்படைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ஒரு இபாதத் ஒரு வணக்கத்தை நாம் செய்கிறோமாக இருந்தால் அந்த இபாதத் பற்றிய அந்த இல்ம் அந்த தெளிவு என்பது நமக்கு மிக முக்கியமானதாகும் அடுத்ததாக நான் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த போவது அதாவது இந்த ஈமானுடைய ஆறு அடிப்படைகள் இந்த ஈமானுடைய ஆறு அடிப்படைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால் இந்த ஆறு அடிப்படைகளையும் நானும் நீங்களும் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த ஈமானுடைய ஆறு அடிப்படைகளிலே முதலாவது அடிப்படை என்ன அல் ஈமானு பில்லா அல் ஈமானு பில்லா என்ற அல்லாஹு மீது உள்ள நம்பிக்கை அல்லாஹுவை நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் என்பதுதான் இதனுடைய முதலாவது அடிப்படையாக இருக்கிறது அல்லாஹு மீது நம்பிக்கை கொள்ளுதல் என்பதை நாம் பொறுத்தவரையில் என் அருமையான சகோதரர்களே இது நான்கு விஷயங்களை உள்ளடக்கியது எத்தனை விஷயங்களை நான்கு விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த அதாவது அல் ஈமானு பில்லா என்பது அமைந்திருக்கிறது 
அதிலே நீங்கள் முதலாவதாக நீங்கள் அதிலே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதிலே முதல் விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் அவனுடைய அந்த உள்ளமையே ஒருவர் என்ன செய்வது நம்பிக்கை கொள்ளுதல் அவனது உள்ளமையே ஒருவர் ஈமான் கொள்ளுதல் அதாவது இந்த பித்திரத்தோடு தான் அனைவரும் பிறக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூய சொல்கிறார்கள் இந்த பித்திரத்தோடு தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கிறது அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் யூதர்களாக கிறிஸ்துவர்களாக மஜூசிகளாக மாற்றுகிறார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இதிலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த இரண்டாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் நான்கு விஷயங்கள்ல அல் ஈமானு பில்லா என்பதனுடைய அந்த நான்கு விஷயங்களில் இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அல் ஈமானு பியதிஹி அதாவது படைத்து பரிபாலிக்க கூடியவன் யாவற்றையும் படைத்து நிர்வகிக்க கூடியவனாக இருப்பவன் அல்லா என்ற அந்த நம்பிக்கை இது இரண்டாவது அதே போன்று மூன்றாவதாக நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அல் ஈமானு பி உலுகியதிஹி வணங்கப்படுவதற்கு வணக்கத்துக்கு தகுதியானவன் அந்த அல்லாஹ் ஒருவன் மாத்திரமே என்று நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் இபாதத்துகள் அனைத்தையும் அவனுக்கு மாத்திரம் செலு செலுத்துவதன் மூலம் அவனை நாம் ஒருமைப்படுத்துவது இது மூன்றாவது இந்த நம்பிக்கையுடைய அடிப்படை நான்காவது அடிப்படை என்னவென்றால் அல் ஈமானு பி அஸ்மா இஹி வசிஃபாத்திஹி அல்லாஹுடைய பெயர்கள் பண்புகள் அல் குர்ஆனிலும் சுன்னாவிலும் எப்படி வந்திருக்கிறதோ அதை நாம் அப்படியே நம்புவது ஏற்றுக்கொள்வது என்பது இதனுடைய நான்காவது அடிப்படை இப்ப நான் உங்களுக்கு நான்கு அடிப்படைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன அல்லாஹு மீது நம்பிக்கை கொள்ளுதல் என்பது நான்கு அடிப்படைகளை கொண்டது அதனுடைய முதல் அடிப்படை என்ன சொன்னேன் அல்லாஹுடைய யாவற்றையும் படைத்து பரிபாலிக்க கூடியவன் அல்லாஹ் ஒருவன் என்ற அந்த நம்பிக்கை இரண்டாவது மூன்றாவது என்ன வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியான வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அவனைத்தான் நாம் வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்ற இந்த அடிப்படை இந்த நம்பிக்கை இது மூன்றாவது நான்காவது என்ன அல்லாவுடைய பெயர்கள் பண்புகள் எப்படி குர்ஆனிலும் சுன்னாவிலும் வந்திருக்கிறதோ அதை நாம் அப்படியே ஈமான் கொள்வது நம்பிக்கை கொள்வது சகாபாக்கள் எப்படி அதை ஈமான் கொண்டார்களோ அது போன்று ஈமான் கொள்வது என்பது அப்ப நான்கு அடிப்படைகள் நான் இதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்து ஈமானுடைய அம்சங்கள்ல இரண்டாவது என்ன அல் ஈமானு பில் மலாய்கா இந்த வன மலக்குகளை நம்புதல் ஈமான் கொள்ளுதல் என்பதும் நான்கு அடிப்படைகளை உள்ளடக்கியது எத்தனை அம்சங்களை நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது அந்த நான்கு அம்சங்களில் முதலாவது அம்சம் என்ன அல் ஈமானு பி உஜூதிஹிம் அவர்களுடைய உள்ளமை மலக்குகள் என்ற ஒரு படைப்பை அல்லா படைத்திருக்கிறான் என்ற அந்த நம்பிக்கை அவர்களுடைய உள்ளமையை நாம் என்ன செய்வது நம்புதல் மலக்குகள் என்ற ஒரு படைப்பை அல்லா படைத்திருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கை இதில் முதலாவது இரண்டாவது அருமையான சகோதரர்களே அதாவது அல்லாஹு தாலா அந்த மலக்குகளை அவர்களுடைய பேர் குறிப்பிட்டு அல்லாஹ் குரானிலும் அல்லாஹுடைய ரசூல் சுன்னாவிலும் குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் சில மலக்குகளுடைய பெயர்களை சொல்லுங்க பாப்பா உங்களுக்கு தெரிந்த மலக்குகள் ஜிபிரில் அலஹி இஸ்லாம் வேற மீகாயில் அலி இஸ்லாம் வேற இஸ்ராபில் அலஹி இஸ்லாம் இஸ்ராயில் அதுல கருத்து வேறுபாடு ஏன் வேற மலக்குல் மவுத் அப்ப எனவே இப்படி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா குரானிலும் சுன்னாவிலும் பெயர் குறிப்பிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய மலக்குகளை நாம் அப்படியே ஈமான் கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரையில் அதை அறிந்தவன் அல்லாதான் அவர்கள் ஒளியால் படைக்கப்பட்டவர்கள் ஒளியால் படைக்கப்பட்ட அந்த மலக்குகள் அவர்களுடைய பெயர்களோடு பெயர்களோடு வந்திருக்கிறதா பெயர்களோடு ஈமான் கொள்வது அடுத்ததாக மூன்றாவது அருமையான சகோதரர்களே அவர்களுடைய பண்புகள் மலக்குகளுடைய அந்த பண்புகள் பண்புகள் என்று சொன்னால் இப்ப ஜிபிரீல் அலஹி சலாம் அவர்களுக்கு அறுநூறு இறக்கைகள் உள்ளன என்று சொல்லாங்க சொல்றாங்க அறுநூறு இறக்கைகள் அப்ப நாம் இதை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நபிகள் நாயகம் சல்லதாசன் அரசை சுமக்கக்கூடிய வானவர்களை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார்கள் இப்படியாக அந்த மலக்குகளுடைய அந்த அவர்களுடைய வர்ணனைகள் அவர்களை பற்றி மீகாயில் அலி இஸ்லாம் இஸ்லாமில் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அவற்றை நாம் நம்பிக்கை கொள்வது அதாவது நரகத்துக்கு காவலர் மாலிக் அலி இஸ்லாத்துடைய பண்புகளை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதை நாம் நம்பிக்கை கொள்வது அப்ப இதுல வந்து மூன்றாவது அடிப்படை இது நான்காவது அடிப்படை நறுமையா நான்காவது அடிப்படை என்ன தெரியுமா அதாவது மலக்குகளுக்கு சுமத்தப்பட்ட பணிகள் 
மலக்களுக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவற்றை நாம் ஈமான் கொள்வது அல்லாஹு தாலா என்ன செய்திருக்கிறான் கிராமன் காத்திபின் சங்கையான எழுத்தாளர்கள் என்ன செய்வார்கள் நாம் செய்யக்கூடிய நன்மை தீமைகளை பதிவு செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே இன்னும் பல பணிகளுக்கு மலக்குகள் பொறுப்பாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த மலக்குகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவார்கள் அல்லாவுக்கு அணுவளவும் அவர்கள் மாறு செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுவை வணங்குவதில் ஒருபோதும் சோர்வடைய மாட்டார்கள் இப்படியாக பொறானும் சுண்ணாவும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நாம் நம்புவது அப்ப மலக்குகளை பற்றிய நம்பிக்கையில் எத்தனை அம்சங்கள் நாலு அம்சங்கள் முதலாவது என்ன அவர்கள் அந்த மலக்குகள் என்ற ஒரு படைப்பு அவர்களை நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் முதலாவது இரண்டாவது என்ன இரண்டாவது அதாவது பேர்கள் பேர்களோடு குறிப்பிடப்பட்டவர்களை நாம் அப்படியே நம்பிக்கை கொள்வது ஈமான் கொள்வது எண்ணிக்கை அறிந்தவன் அல்லா அவர்கள் ஒளியால் படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு சரி மூன்றாவது என்ன அவர்களுடைய பண்புகள் குரானும் சுண்ணாம் அவர்களுடைய பண்புகளை எப்படி வர்ணித்திருக்கிறதோ அப்படி ஈமான் கொள்வது நான்காவது என்ன அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிகள் பொறுப்புகள் குரானிலும் சுண்ணாவிலும் எப்படி வந்திருக்கிறதோ அதை நாம் அப்படி ஈமான் கொள்வது என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த நம்பிக்கையினுடைய பயன்பாட்டை நாம் எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் மலக்கள் மீது நாம் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய இந்த நம்பிக்கையுடைய பயன்கள் பயன்கள் என்ன முதலாவது பயனை பாருங்க அதாவது அல் எல்மு பி அவமத்தில்லாகித்தார் இதன் மூலம் அதாவது அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை நாம் அறிகிறோம் அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை அவனுடைய என்ன அவனுடைய சக்தியை ஆற்றலை நாம் வழங்குகிறோமே அல்லா இப்படி ஒரு படைப்பை படைத்து வைத்திருக்கிறான் ஒளியாளான ஒரு படைப்பு ஒரு சக்தி வாய்ந்த படைப்பு அல்லாஹு தாலா படைத்து வைத்திருக்கிறான் இது ரப்புடைய ஆற்றலை நமக்கு என்ன செய்கிறது தெளிவாக புரிய வைக்கிறது இரண்டாவது நறுமையான சகோதரர்களே அதாவது நாம் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் எதற்காக அல்லாஹு தாலா நம் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கவனம் எப்படி மலக்குகளின் மூலம் அல்லா எம்மை பாதுகாக்கிறான் மலக்குகளின் மூலம் அல்லா எம்மை பாதுகாக்கிறானா இல்லையா நமக்கு வளதாலும் நமக்கு இடதாலும் முன்னால் பின்னால் எல்லாம் மலக்குகள் நம்மை பாதுகாக்குகிறார்கள் நாம் இரவில் ஆயத்தில் குறிசி ஓதிவிட்டால் காலையில் எழும் வரை ஒரு மலக்கு பாதுகாப்புக்காக நியமிக்கப்படுகிறார் நாம் மலக்குகளை நேசிக்க வேண்டும் ஏன் மலக்குகள் மூமின்களுக்காக துவா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூமின்களை பாதுகாக்குகிறார்கள் நாம் நல்ல மல்கள் இந்த சபையில கூட மலக்குகள் என்ன செய்கிறார்கள் அதாவது இந்த சபையை சுற்றி மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் அப்ப மலக்குகள் அவர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் அடுத்ததாக நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய அம்சங்களில் மூன்றாவது அம்சம் என்ன குத்து வேதங்கள் இமானுபில் குத்து இது நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது எத்தனை அம்சங்கள் நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது அதிலே முதலாவதாக என்ன அல்லாவிடமிருந்து உண்மையாக என்ன வேதங்கள் அருளப்பெற்றன அல்லா அல்லாஹு தாலா உண்மையாக என்ன செய்தான் வேதங்களை அருளினான் என்று நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அதிலே இரண்டாவது என் அருமையான சகோதரர்களே அதாவது அல்லாஹு தாலா பேர் குறிப்பிட்டு சொன்ன வேதங்களை நாம் அப்படியே நம்பிக்கை கொள்ளுதல் அவன் பேர் குறிப்பிட்டு சொன்ன வேதங்கள் நாம் என்னென்ன வேதங்களை நம்பி அப்படி நமக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பாபம் அதாவது தௌராஜ் இஞ்சில் ஜபூர் அதே போன்ற குரான் இன்னும் அல்லாஹு தாலா நபிமார்களுக்கு சுகுகளை வழங்கியதாக சொல்கிறான் அப்ப எனவே நாம் பேர் குறிப்பிட்டு வந்த அந்த வேதங்களை அந்த பெயர்களோடு நாம் ஈமான் கொள்ளுதல் மூன்றாவது இந்த நம்பிக்கையில மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அவைகள் உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய செய்திகளை உண்மைப்படுத்துதல் அவைகள் என்ன செய்திகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறதோ என்ன செய்திகளை அது தாங்கி இருக்கிறதோ அந்த செய்திகளை நாம் உண்மைப்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று குரான் அருளப்பெற்றதன் மூலமாக அந்த முன்னுள்ள வேதங்கள் முன் அருளப்பட்ட வேதங்கள் என்ன செய்யப்பட்டு விட்டன அதனுடைய சட்டங்கள் அவைகள் மாற்றப்பட்டு விட்டன என்பதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நாலாவது அடிப்படை இதனுடைய நாலாவது அடிப்படை என்னவென்று சொன்னால் அதாவது நாம் அது சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டளைகளை நாம் செயல்படுத்தல் எவைகள் எல்லாம் நமக்கு எடுத்து நடக்குமாறு சொல்கிறதோ எவைகளை விட்டு நமக்கு விலகுமாறு சொல்கிறதோ அவற்றை நமது வாழ்க்கையில பேணக்கூடியவர்களாக அதை உள்ளத்தால் பொருந்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக அதற்கு முழுமையாக கட்டுப்படக்கூடியவர்களாக நாம் மாறுதல் எனவே அல் ஈமானுபில் குத்துப் என்பது நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது என்ன என்ன சொல்லுங்க பாபம் முத விஷயம் என்ன அது சொன்னோம் அல்லாவிடமிருந்து இந்த வேதங்கள் உண்மையாக அருளப்பெற்றன என்று நாம் நம்புதல் இரண்டாவது என்ன அதாவது பேர் அல்லாஹு தால பேர்களோடு குறிப்பிட்ட அந்த வேதங்கள் நாம் அதை அப்படியே அந்த பேர்களோடு நாம் ஈமான் கொள்ளுதல் மூன்றாவது என்ன 
அது உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் உண்மைப்படுத்தல் ஈமான் கொண்டு அவற்றை நாம் என்ன செய்தல் உண்மைப்படுத்த வேண்டும் அதில் ஒரு செய்தியை நாம் நிராகரித்து விட்டால் நவுது பில்லா நமது நிலையை நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அதில் உள்ள அனைத்து செய்திகளையும் நாம் உண்மைப்படுத்தி நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இவைகள் ஒவ்வொன்றும் அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் கலாமுல்லா அதே போன்று நான்காவது என்ன அதை நாம் செயல்படுத்துவது அதை நாம் உள்ளத்தால் ஏற்று அதற்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு அதை பொருந்திக் கொண்டு நாம் அதை செயல்படுத்துவது எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த வேதங்களின் மீது உள்ள இந்த நம்பிக்கை என்பது இந்த நம்பிக்கை நமக்கு எப்படியான பயன்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது அல்லாஹு தால நம் மீது எவ்வளவு கவனம் செலுத்தி இருக்கிறான் என்ன நமக்கு அல்லாஹு தால ஒரு வேதத்தை இறக்கி இறக்கி அருளி அதில் நமக்கு வழிகாட்டல்களை தந்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல்களை அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் நம் நம் மீது எவ்வளவு அன்பு கொண்டிருக்கிறான் நம் மீது கவனம் எடுத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் அப்ப எனவே அருமையான சகோதரர்கள் அல்லாஹு தால குரான்ல சொல்கிறான் நபி இவர்கள் இந்த குரான் இட்டு கட்டப்பட்டது என்று சொல்கிறார்களா அவர்களுக்கு முடிந்தால் ஒரு பத்து அத்தியாயங்களை கொண்டு வர சொல்லுங்கள் அவர்களா அவர்களுக்கு அல்லாவை விட்டுவிட்டு அனைவரும் அவர்கள் உதவிக்கு எடுத்துக் கொண்டு கொண்டு வர சொல்லுங்கள் அவர்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் அவர்கள் இதற்கு உமக்கு பதிலளிக்கவில்லை என்றால் அவர்களால் இதை செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் இது அல்லாஹுடைய இல்மை கொண்டு அருளப்பட்டதாகும் இந்த குரான் இருக்கிறதே அது அல்லாஹுடைய இல்ம் அவனுடைய ஞானத்தை கொண்டு அருளப்பட்டது என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக நாலாவது நம்பிக்கை என்ன நாம் ரசூல்மார்களை தூதர்களை நம்புதல் இது நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது ஒருவர்களுடைய <Sessizuk> அல்லாஹு தாலா குரானில் பேர் குறிப்பிட்டு சொன்ன நபிமார்கள் அல்லது அல்லாஹுடைய தூதர் சுண்ணாவிலே சொன்ன பேர் குறிப்பிட்டு சொன்ன நபிமார்கள் நாம் அவர்களை அந்த பெயர்களோடு நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் சொல்லுங்க நபிமார்களுடைய பெயர்களை நூ அலை இஸ்லாமா கொஞ்சம் நீங்க என்ன செய்யுங்க பார்த்துக்கு எத்தனை பேர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்று நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் அப்ப எனவே அருமையான சகோதரர்களே அப்ப இது இரண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது என்ன அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்திகளை உண்மைப்படுத்தல் அந்த இறை தூதர்கள் என்ன செய்திகளை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்களோ அந்த செய்திகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நாம் உண்மைப்படுத்துதல் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களுக்கு சித்திக் என்ற பெயர் எப்படி வந்தது அல்லாஹுடைய தூதருடைய அதாவது சுபகான அல்லாஹுடைய தூதருடைய வார்த்தைகளையும் செயல்களையும் அப்படி உண்மைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் எனவே நாம் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லிவிட்டார்களா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டார்களா நமது பகுத்தறிவில் போட்டு உரசி பார்த்து தான் எடுப்போம் இல்லை என் அருமையான சகோதரர்களை அங்கு நாம் என்ன செய்வோம் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்களா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்களா அது விஞ்ஞானத்துக்கு பொருந்தி போகிறதா நிகழ்வுகளுக்கு பொருந்தி போகிறதா இப்படி ஒரு மூமின் பார்க்க மாட்டான் அவர்கள் கொண்டு வந்தவைகளை உண்மைப்படுத்தல் நாலாவது அருமையான சகோதரர்களே அல் அமலு மண் அருசல இறைநாமின் அதாவது அந்த தூதர்களை அல்லாஹு தாலா எந்த மார்க்கத்தை கொடுத்து எந்த இஸ்லாத்தை கொடுத்து அனுப்பினானோ அதை நாம் செயல்படுத்தல் அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முழு திருப்தியோடு செயல்படுத்த வேண்டும் அதில் நமது உள்ளத்தில் என்ன கடுகளவும் அதில் தடுமாற்றங்கள் நெருடர்கள் இருக்கக்கூடாது முழுமையாக நாம் கட்டுப்பட்டவர்களாக அல்லாவுடைய ரசூலை பொருந்திக் கொள்ளுனவர்களாக நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் அப்ப இதில் நான்கு அடிப்படைகள் சொல்லுங்க பாப்பா என்ன என்னது முதலாவது என்ன சொன்ன உங்களுக்கு முதல் விஷயம் என்ன அந்த இறை தூதர்கள் அல்லாவின் பிறந்த இறை தூதர் அனுப்பப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்வது நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்ன பெயர்களோடு சொல்லப்பட்டவர்களை நாம் அப்படியே நம்புது ஈமான் கொள்ளுதல் மூன்றாவது என்ன அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்திகளை நாம் என்ன செய்வது உண்மைப்படுத்தல் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் நாலாவது என்ன அவர்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தை நாம் என்ன செய்வது செயல்படுத்தல் பின்பற்றுதல் அனைத்து விஷயங்களிலும் விதிவிலக்கு அல்ல விதிவிலக்கு கூடாது என்ன சிலர் என்ன செய்வாங்க சிலதில் மட்டும் எடுப்பாங்க விவாதத்தில் மட்டும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் 
மற்றவைகளை விட்டு விடுவார்கள் அப்படி இல்லை என் அருமையான சகோதரர்களை அப்ப இந்த நம்பிக்கை என்பது எப்படியான பயன்களை நமக்குள் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது அல்லாஹுடைய அருள் அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு நேர் வழி காட்டுவதற்காக இறை தூதர்களை அனுப்பி சத்தியத்தை தெளிவுபடுத்தி இவ்வளவு செய்திருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் நம்ம இதை இவ்வளவு அன்பு கொண்டிருக்கிறான் அதே போன்று நாம் அல்லாஹுக்கு இந்த நேமத்துக்காக நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹுடைய இறுதி தூதர் அதே போன்று ரசூல்மார்களை நாம் நேசிக்க கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஐந்தாவது நம்பிக்கை என்ன அதாவது மறுமை பற்றிய நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு அவருடைய மௌத் ஒரு மனிதனுடைய மரணத்துக்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கையும் இது உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய மௌத்துக்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த நம்பிக்கையும் மூன்று அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது அதுல முதலாவது என்னவென்று சொன்னால் அல் ஈமான பில் பாஸ் நாம் மரணித்து மண்ணோடு மண்ணாக ஏதும் பிறகு அல்லாஹு தால் என்ன செய்வான் நம்மை மீண்டும் எழுப்புவான் என்ற அந்த நம்பிக்கை மரணித்தவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்படுவார்கள் அவர்கள் மறுபடியும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவார்கள் அந்த இரண்டாவது சூர் ஊதப்படுகின்ற போது அந்த சூரை யார் ஊதுவார்கள் எந்த எந்த மலக்கு இஸ்லாமில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த சூரை ஊதுகின்ற போது இரண்டாவது சூர் ஊதுகின்ற போது என்ன செய்வார்கள் அனைவர்களும் ரப்பின் முன்னால் எழுந்திருப்பார்கள் நிர்வாணமாக ஆடை அற்றவர்களாக பாதிரிகள் அற்றவர்களாக ஹத்னா செய்யப்படாதவர்களாக எலும்பி இருப்பார்கள் அப்ப இது முதலாவது விஷயம் அல்லீமான பில் பாஸ் மறுபடியும் அல்லாஹ் உயிர் கொடுத்து எழுப்பான் என்ற நம்பிக்கை இரண்டாவது என்ன அல் ஈமான பில் ஹைசாப் இவல் ஜெசா அல்லாஹு தால் என்ன செய்வான் அனைவரையும் விசாரணை உட்படுத்தி அல்லாஹ் கூடி வழங்குவான் என்று நம்பிக்கை கொள்ளுதல் அல்லாஹ் அனைவரையும் என்ன செய்வான் விசாரணை உட்படுத்தி அனைவருக்கும் அல்லாஹு தால கூலி வழங்குவான் என்ற இந்த நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை இதுல இரண்டாவதாக மூன்றாவது இதற்குள் இன்னும் பல விஷயங்கள் வரும் இதற்குள் என்ன அல்லாஹ் அந்த விசாரணைகள் அதே போன்று அவருடைய ஏடுகள் வழக்கரம் இடக்கரத்திலே கொடுக்கப்படுவது மீசான் என்ற தராசு இதெல்லாம் நம்பிக்கை ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதே போன்று அடங்கும் அடுத்த அருமையான சகோதரர்களே மூன்றாவதாக இதிலே அல் ஈமானு பில் ஜன்னத்தி வன்னார் நாம் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் என்ன செய்வது நம்பிக்கை கொடுத்து அல்லாஹு தாலா அந்த இரண்டையும் படைத்து விட்டான் அந்த இரண்டையும் அல்லா என்ன செய்து விட்டான் படைத்து விட்டான் அப்ப எனவே அந்த சொர்க்கம் நரகம் என்பது சொர்க்கம் என்பது முத்தகீன்களுக்கும் முத்தகீன் நரகம் என்பது காபிர்களுக்கு என்று குரான் சொல்கிறது இதை நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் எனவே இந்த மூன்று அம்சங்கள் இந்த மறுமையுடைய நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்டது மூன்றை சொல்லுங்க பாபா முதலாவது என்ன அதாவது மறுபடியும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பதில் என்ற முதலாவது அதை நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் உறுதியாக நம்புவது அடுத்து என்ன அதாவது விசாரணை அவர்களுக்கு அதை கேட்ப கூலி வழங்கப்படுதல் இரண்டாவது மூன்றாவது சொர்க்கம் நரகம் என்ற இந்த மூன்று அடிப்படைகளை கொண்டதாக இது இருக்கிறது இந்த நம்பிக்கை உடைய அந்த பயன்பாடுகள் எப்படி நமது வாழ்க்கையில வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது நாம் நன்மையிலே ஆர்வமாக நல்ல விஷயங்கள் நாம் நம்மை அதை ஆர்வப்படுத்த வேண்டும் பாவங்கள் இருந்து நம்மை அது தூரப்படுத்த வேண்டும் ஏன் அந்த மறுமையுடைய தண்டனை அஞ்சியவர்களாக பயந்தவர்களாக அது நம்மை பாவங்களை விட்டு தூரப்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று நாம் அந்த மறுமையுடைய வாழ்க்கையை நேசித்தவர்களாக இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு அடிமைப்பட்டு விடாமல் எமது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் நாம் மறுமைக்காக மறுமைதான் எமக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது என்ற அந்த உறுதியான நம்பிக்கை நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் அடுத்து ஆறாவதாக உள்ள நம்பிக்கை என்ன ஆறாவது கடைசி அதாவது வல் ஈமானு பில் கதிர் இல்லையா அதாவது இந்த கதிரை பற்றிய நம்பிக்கை இது நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியது இது நான்கு அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாகும் அந்த நான்கு அம்சங்களையும் நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் அதில் முதலாவது அம்சம் என்னவென்றால் அதாவது அல் இல்ம் அல்லாஹுடைய இல்ம் ஞானம் அல்லாஹுடைய இல்மை பொறுத்தவரையில் அது அனைத்தையும் சூழ்ந்ததாக இருக்கிறது அவனுடைய ஞானம் என்பது யாவற்றையும் சூழ்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் படைப்பதற்கு முன்னாலே அதே போன்று அதாவது நடக்கக்கூடியவைகள் நடந்தவைகள் நடக்க விருப்பவைகள் அனைத்தை பற்றிய இல்மும் அவனிடம் இருக்கிறது அது அவனுடைய செயல்களாக இருக்கலாம் அடியார்களுடைய செயல்களாக இருக்கலாம் அவனுடைய இல்மை விட்டு எதுவும் மறையாது அவனுடைய இல்மை விட்டு என்ன செய்யாது எதுவும் ஒரு நொடியும் மறையாது இந்த இதுதான் இதனுடைய அடிப்படையான முதலாவது விஷயம் இல்ம் அல்லா யாவற்றையும் அறிந்தவன் நடந்தவைகள் நடக்க விருக்கவைகள் நடக்க அதே போன்று நடக்க நடப்பதற்காக இரு வரக்கூடிய காலங்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றும் யாவற்றையும் அறிந்தவனாக ரபுல் ஆலமின் இருக்கிறான் இரண்டாவது அருமையான இந்த இந்த நம்பிக்கை இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹு தாலா அனைத்தையும் எழுதிவிட்டான் அனைத்தையும் அல்லாஹு தாலா பதிவு செய்து விட்டான் இந்த ஹதீசை நாம் படித்திருக்கிறோம் வானங்கள் பூமி படைக்கப்படுவதற்கு ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அல்லாஹு தாலா என்ன செய்து விட்டான் 
அதாவது அல்லாஹ் எழுதுமாறு பணித்து விட்டான் கயாமத் நாள் வரை நிகழக்கூடிய அனைத்தையும் அல்லாஹு தலை எழுதி விட்டான் அவைகள் எழுதப்பட்டு விட்டன எழுதுகோடு உயர்த்தப்பட்டு விட்டது எழுதப்பட்ட பக்கங்கள் காய்ந்து விட்டன என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அப்ப எனவே அனைத்தும் எழுதப்பட்டிருக்கு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்தும் ஒவ்வொன்றும் துல்லியமாக பதியப்பட்டிருக்கிறது இது இரண்டாவது மூன்றாவது நறுமையான சகோதரர்களே இந்த நம்பிக்கையில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய மூன்றாவது விஷயம் இந்த உலகத்தில் எது நடப்பதாக எது நிகழ்வதாக இருந்தாலும் அது அல்லாஹுடைய நாட்டத்துக்கு பிறகுதான் இந்த உலகத்தில் எது நடப்பதாக இருந்தாலும் அது அல்லாஹுடைய நாட்டத்துக்கு பிறகுதான் இது மூன்றாவது இந்த நம்பிக்கையில் மூன்றாவது நான்காவது நறுமையான சகோதரர்களே இந்த நம்பிக்கையில் நான்காவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் அல்லாஹுவை தவிர மற்ற அனைத்தும் அவனால் படைக்கப்பட்டவைகள் அந்த பொருள் மட்டுமல்ல படைக்கப்பட்டது அல்லாஹு தால செயல்களையும் சேர்த்தான் படைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு ஹலக்கும் அல்லாஹ் உங்களையும் படைத்தான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களையும் அவன் தான் படைத்தான் உங்களுடைய செயல்களையும் அவன் படைத்தான் அப்ப எனவே அதாவது அல்லாஹ் அந்த ரப்பை தவிர மற்ற அனைத்தும் அவனால் படைக்கப்பட்டவைகள் அப்ப இந்த நான்கு அடிப்படைகளும் கதருடைய நம்பிக்கையோடு உள்ளடங்குகின்ற நான்கு விஷயங்கள் அதில் முதலாவது என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய மறையாது இதை நான் மிக தெளிவாக அதாவது ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு காய்ந்த இலை விழுவதாக இருந்தாலும் அது ரப்புக்கு தெரியாமல் நிகழாது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அருமையான சகோதரர்கள் என்ன அதாவது அனைத்தையும் அல்லாஹ் பதிவு செய்து விட்டான் அதாவது நடந்து முடிந்தவைகள் நடக்க விருப்பவைகள் நடந்து கொண்டிருப்பவைகள் அனைத்தையும் அல்லா ரபுல் ஆலமின் பதிவு செய்து விட்டான் அனைத்தும் பதியப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது என்ன அவனது நாட்டம் அவனுடைய நாட்டம் இன்றி எதுவும் நடக்காது என்பது அதுல மூன்றாவது நான்காவது என்ன நான்காவது விஷயம் அதாவது யாவற்றையும் படைத்தவன் யாரு அல்லா யாவற்றையும் படைத்தான் அந்த படைத்த பொருள்கள் மாத்திரமல்ல அதனுடைய செயல்களையும் அவன் என்ன செய்தான் அவன் படைத்தான் என்ற இந்த நான்கு அடிப்படைகளும் இதில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்தையும் அவன் தான் படைத்தான் அவன் தான் அதை அந்த ஒவ்வொன்றுக்குரியவற்றையும் அவன் என்ன செய்தான் நிர்ணயித்தான் என்பதையும் ரப்புல் ஆலமீன் குறிப்பிடுகிறான் அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அவை இப்படியாக நாம் இப்ப உங்களுக்கு சொன்ன ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை எத்தனை சொன்னோம் என்றது ஞாபகம் இருக்குதா அது சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் நமது ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படையான பகுதிகள் நமது அடிப்படையான பகுதிகள் இந்த அல் ஈமானு பில் கதிர் இந்த கதிரை பற்றிய நம்பிக்கையை பொறுத்தவரையில இது நமது வாழ்க்கையில் எப்படியான ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது அல்லாவின் மீது நாம் முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்து அந்த ரப்புல் ஆலமியினுடைய அவனுடைய சக்திக்கு ஏற்ப அவன் அவனது அனுமதிக்கு பிறகுதான் அனைத்தும் நடக்கிறது என்று நாம் உறுதியாக நம்பும் போது நாம் வாழ்வில் நிம்மதியாக இருப்போம் வாழ்வில் நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஏன் அந்த ரப்புல் ஆலமின் யாவற்றையும் அறிந்தவனாக அந்த ரப்புல் ஆலமின் இருக்கிறான் அனைத்தையும் அந்த ரப்புல் ஆலமின் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்ற இந்த நம்பிக்கையின் அருமையான சகோதரர்களே ஒரு மனிதனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது நன்மைகளிலே ஆர்வப்படுத்த வேண்டும் கவலைகள் கஷ்டங்கள் வரும்போது அவன் நிம்மதியை சந்தோஷத்தை பெற வேண்டும் ஏன் அந்த ரப்புக்கு தெரியும் அந்த ரப்பு எனக்கு ஒருபோதும் அணுவளவும் அநீதி இழைப்பவன் அல்ல என்ற அந்த நம்பிக்கை எனவே அன்பிற்குரிய நறுமை சகோதரர்களை இந்த தலைப்பிலே உங்களுக்கு இந்த ஈமானுடைய இந்த ஆறு அடிப்படைகள் அந்த ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அம்சங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை பற்றி இதில் நான் உங்களுக்கு விளக்கினேன் அடுத்ததாக இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகின்ற பகுதி என்னவென்று சொன்னால் இது நமது அகிதாவோடு சம்பந்தப்பட்டது நமது அகிதா கொள்கையோடு சம்பந்தப்பட்டது அதே போன்று நமது அன்றாட வாழ்க்கையோடும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நமது அன்றாட வாழ்க்கையோடும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இந்த விஷயம் இருக்கிறது அதாவது நாம் பரக்கத்தை பெறுதல் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பரக்கத்தை நமது வாழ்க்கையில் விரும்புகிறோம் பரக்கத் என்பதை நாம் விரும்புகிறோம் இந்த பரக்கத் என்பதும் என்ன நமது அகீதா கொள்கையோடு இது எப்படி சம்பந்தப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் இதில் பிரதான சில அடிப்படைகளை சொல்லுது இந்த அடிப்படை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த அடிப்படைகள் அதாவது நாம் ஒன்றின் மூலம் பரக்கத்தை பெறுவதாக இருந்தால் இதற்கு மார்க்கம் சொல்கின்ற அடிப்படைகள் அதிலே முதலாவது அடிப்படை என்னவென்று சொன்னால் நாம் ஒன்றின் மூலம் பரக்கத்தை பெறுகிறோம் என்று சொன்னால் ஒன்றின் மூலம் நாம் பரக்கத்தை தேடுகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு மார்க்க ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் எதில் பரக்கத்தை தேடுகிறோமோ அதில் என்ன இருக்க வேண்டும் அதற்கு மார்க்க ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதாவது ஹஜருல் அஸ்வத் கல் இருக்கிறது 
இந்த ஹஜருல் அஸ்தத் கல்லை பொறுத்த வரையில் இந்த கல்லை நாம் நானும் நீங்களும் தொடுவதும் முத்தமிடுவதும் பரக்கத்துக்காகவா அல்லது இதை நாம் செய்வது நபி வழியை பின்பற்றியா என்று கேட்ட நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சுண்ணா நபி வழியை பின்பற்றி செய்கிறோம் நமக்கு இந்த தெளிவு விளக்கம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த தெளிவு இல்லாதவர்கள் விளக்கம் இல்லாத என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்வார்கள் அதை தொட்டு தங்களுடைய மேனியில எல்லா இடத்திலும் தடவுவார்கள் தமது பிள்ளைகளுடைய மேனில தடவுவார்கள் என்ன காரணம் தெளிவில்லை ஏன் அதை அவர்கள் ஒரு இபாதத்தாக அல்லாவுடைய தூதர் செய்வதற்காக செய்தால் இப்படி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் எப்படி விளங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இதில் ஏதோ பரக்கத்து இருக்கிறது என்று விளங்குகிறார்கள் அப்ப நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் ஒன்றில் பரக்கத்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதில் பரக்கத்து இருக்கிறது அதில் இரண்டாவது கருத்து கிடம் இல்லை சொன்னாங்க முஸ்லீம்ல பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி ஜம்சம் நீர் என்பது பரக்கத்துக்குரியது ஹதீஸ் ஜம்சம் நீரை பற்றி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அது மாவும் முபாரக் ஒரு பரக்கத்தான் நீர் என்று சொன்னார்கள் அப்ப எனவே இதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறது அப்ப எனவே இப்படி எதில் ஆதாரம் இருக்கிறதோ ஆதாரம் இருந்தால் அதில் இருந்து நாம் என்ன செய்யலாம் பரக்கத்தை பெறலாம் அடுத்து இரண்டாவது நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான அடிப்படை என்ன அதாவது மார்க்கம் அனுமதித்த முறையில் தான் பரக்கத்தை பெற வேண்டும் ஒன்றில் பரக்கத்து இருக்குதுன்னு மார்க்கம் சொல்லிட்டு அதற்காக நாம் என்ன செய்ய முடியாது நாம் நினைத்தபடி அதில் பரக்கத்து பெறுவதல்ல அதில் எப்படி பரக்கத்தை பெற வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் பரக்கத்தை பெற வேண்டும் உதாரணமா நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மஸ்ஜிதுல் ஹராம் அந்த காபா இதெல்லாம் என்ன புனிதமான இடங்கள் அந்த இடத்தில் நாம் பரக்கத்தை பெறுவதாக இருந்தால் அதற்கு மார்க்கம் வழிகாட்டி இருக்குதா இல்லையா மார்க்கம் வழிகாட்டி இருக்கிறது ஒரு முறை மாவியார் வந்து எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் காபாவுடைய அந்த நான்கு மூளைகளையும் தொட்டார்கள் இந்த காட்சி அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் ரதி எல்லாம் அவங்க பார்க்கறாங்க பார்க்கும் போது என்ன அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறீர்கள் அப்போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த காபாவில் வெறுப்புக்குரிய எந்த இடமும் கிடையாது வெறுப்புக்குரிய எந்த இடமும் கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது அவர்கள் ஒரு குரான் வசனத்தை ஓதி காட்டினார்கள் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது அந்த வசனத்தை ஓதியவுடன் கட்டுப்பட்டார்கள் இதுதான் சஹாபாக்கள் இந்த வசனத்தை ஓதியவுடன் என்ன செய்தார்கள் உடனே கட்டுப்பட்டு விட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய முன்மாதிரி அதுதான் மார்க்கம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதில் இரண்டு மூளைகளைத்தான் அவர்கள் தொட்டார்கள் மற்றவைகளை தொடவில்லை உடனே என்ன செய்தார்கள் கட்டுப்பட்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த பள்ளி என்பது அல்லாவுக்கு விருப்பமான இடம் அல்லா அல்லாவுக்கு மிக விருப்பத்துக்குரிய இடம் மஸ்ஜித் இந்த மஸ்ஜிதிலே நாம் இப்போது உட்கார்ந்து மார்க்கத்தை படிக்கிறோம் இது பரக்கத்தை பெறுகின்ற முறை இது என்ன நாம் பரக்கத்தை பெறுகின்ற ஒரு முறையாகும் இது அதே நேரத்தில் ஒருவர் என்ன செய்கிறாரு பள்ளியுடைய சுவர்களை தொடுவார் என்று சொன்னால் கதவுகளை தொடுவார் என்றால் அது என்ன அல்ல அது பரக்கத்தை பெறக்கூடிய முறை அல்ல அப்ப இது இரண்டாவது அடிப்படை அப்ப உங்களுக்கு எத்தனை என்ன சொல்லிருக்க பரக்கத்தில் முதலாவது என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு முதல் விஷயம் முதல் விஷயம் சொன்னது என்ன சொல்லுங்க அதாவது நீங்க ஒன்றில் இருந்து பரக்கத்தை பெறுவதாக இருந்தால் அது அதில் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் மார்க் ஆதாரம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த அடிப்படைகளை தவறிய காரணத்தால் தான் இன்று என்ன செய்யறாங்க கண்ட கண்டதெல்லாம் பரக்கத்தா இருக்கு என்ன செய்யறாங்க கொடி மரங்கள் அது இது தர அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அளவே இல்லை இதெல்லாம் பரக்கத்தா சமூகத்தில் மாறி இருப்பதை பார்க்கிறோம் முதல் விஷயம் என்ன மார்க்க ஆதாரம் மார்க்கத்தில் அதற்கு ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் முதலாவது ரெண்டாவது என்ன சொன்னோம் ரெண்டாவது என்ன மார்க்கம் அதில் பரக்கத்தை பெறுவதற்கு அனுமதித்த முறை எப்படி அதில் பரக்கத்தை பெறுவதற்கு மார்க்கம் அனுமதித்து இருக்கிறதோ அந்த முறையில் இப்ப குரான் நீங்க எடுத்தீங்களா அல் குரான் என்பது பரக்கத்து பொருந்தியது குரான் பரக்கத்து பொருந்தியது என்றால் அதில் எப்படி பரக்கத்தை பெறுவது என்று மார்க்கம் வழிகாட்டி இருக்குதா இல்லையா காட்டியிருக்கிறது அதை தாயத்தாக தொங்க போடலாமா அப்படி அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு வழிகாட்டவில்லை அதே போன்று அதை என்ன செய்யலாம் சிலர் எடுத்து அப்படி தொட்டு கொஞ்சுகிறார்கள் அப்படி வச்சு மூடி வச்சிடுறாங்க இது இப்படி அல்லாவுடைய தூதர் வழிகாட்டவில்லை அல்லது சிலர் எழுதி தொங்க போடுகிறார்கள் சுவர்கள் இப்படி மார்க்கம் இதெல்லாம் தவறான முறைகள் அப்ப பார் அதில் பரக்கத்தை பெறுவதற்கு மார்க்கம் வழிகாட்டிய முறை இருக்கிறது அந்த முறையில் பெற வேண்டும் அடுத்த அருமையான சகோதரர்களே மூன்றாவது இதில் அடி விஷயம் என்னவென்றால் அதாவது பரக்கத்தை பெறுவதற்கு மார்க்கம் சொன்ன அளவை விட தாண்டி போகக்கூடாது உதாரணமா இப்ப ஜம்சம் நீர் பரக்கத்து பொருந்தியது ஒருவர் என்ன செய்யறாரு ஜம்சம் நீரை வந்து கலந்து என்ன செய்யறாரு சில பொருட்களை தயாரித்து அதை கூடுதலான விலைக்கு வித்தாரண்டா இதை ஏற்றுக்கொள்வோமா அப்ப எனவே ஜம்சம் நீருடைய பரக்கத்து என்பது மார்க்கம் காட்டி ஒரு அளவு அந்த அளவு இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் பரக்கத்து என்றால் அந்த அளவை நாம் மீறி கடந்து செல்லக்கூடாது என்ற இந்த
இது சிறுக்காக எப்போது மாறும் என்றால் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது நாம் ஒன்றின் மூலம் பரக்கத்தை பெறுகிறோம் பரக்கத்தை பெறப் போகிறோம் அதாவது அதற்குத்தான் முழு சக்தியும் இருக்கிறது அவ்வாவுக்கு இல்லை அதற்குத்தான் முழு சக்தியும் இருக்கிறது அதில் தான் முழு பரக்கத்தும் இருக்கிறது என்று ஒரு நம்பிக்கையில் ஒருவர் அதில் இருந்து பரக்கத்தை பெற செல்வான் என்றால் அது சிறுக் சிறுக்குன் அக்பர் அது பெரிய சிறுக் அவனை மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றுகின்ற சிறுக்காகும் அது என்ன அதற்குத்தான் முழு சக்தியும் இருக்கிறது அதுதான் பரக்கத்தை தருகிறது என்று எவ்வளவு பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படி தராகர்கள்லாம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் சில மரங்கள் அங்கு அப்படி பறக்கத்து இருக்கிறது என்று போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னவை நறுமையான சகோதரர்களே இது சிறுக்காகும் அடுத்து இன்னும் ஒன்று இதில் இருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் அதாவது ஒருவர் அதில் வந்து என்ன அதில் முழுமையான பறக்கத் அதில் இல்லை அது என்ன ஒரு காரணியாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னாலும் கூட அது என்னதான் செய்யுமே தவிர அதாவது அப்படியான ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்குவார் என்று சொன்னால் அது சிறுக்குன் அசகர் சிறிய சிறுக்கில் வரும் இதில் என்ன புரிந்து கொள்ள என்று சொன்னால் சபப் அந்த காரணத்தை உருவாக்கியது அல்ல அதற்குரிய அந்த பரக்கத் என்பதை உருவாக்கியது கொடுத்தது யாரு அல்லாஹ் அந்த ரப்பின் மீது தான் நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அந்த அல்லாஹின் மீது தான் நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இதிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த தலைப்பிலே அக்கீதாவோடு சம்பந்தப்பட்ட இந்த தலைப்பிலே அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புவது தெளிவுபடுத்த நினைப்பது என்னவென்று சொன்னால் அதாவது அஷ்ஃபா பரிந்துரை என ஷபாத் என்பதை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இதன் மூலமாகவும் அதிகமான மக்கள் என்ன செய்யப்படுறாங்கடா இன்று மார்க்கத்தை தெரியாத காரணத்தால் பல மக்கள் வழிகெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஷபாத் பரிந்துரையை பொறுத்தவரையில இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய முழு அதிகாரம் அல்லாவுக்குரியது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு தல குரான சொல்றான் குல் இல்லாஹி ஷபாத் ஜமியா நபியே சொல்லுங்கள் ஷபாத் அனைத்தும் அல்லாஹுக்குரியது என இந்த நீங்க பாருங்க நிறைய பாமர மக்கள் எப்படி ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் தெரியுமா மறுமையில் நாங்கள் உங்களை பாதுகாப்பதற்கு இருப்போம் நீங்கள் வந்து எங்களை காட்டுங்க இப்படியெல்லாம் பயனில் பண்ண சொல்கிறார்கள் மறுமை எப்படி விலங்கு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் மறுமை இவர்கள் விலங்கி வச்சுக்கூடிய லட்சணம் மீது யார் அவர்களுக்கு மார்க்கத்தை போதிப்பவர்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க நான் ஒரு மூலையில் இருப்பேன் நீங்கள் என்ன காட்டுங்க நான் உங்களை பாதுகாப்பேன் நோது பில்லா நபிமார்களே யா நப்சி என்று சொல்லக்கூடிய நாள் அது நபிமார்களே யா நப்சி யாரு உளுல் அஸ்மன்ற நபிமார்கள் அந்த மிகச் சிறந்த நபிமார்கள் யா நப்சி என்று சொல்லக்கூடிய நாள் அது அப்படிப்பட்ட நாளில் சுபான் அல்லா அல்லா சொல்கிறான் இன் குல் மண்பி சமாவாத்தி வல் அருந்த இல்ல ஆத்தி அர் ரஹ்மானி அபுத வானங்களிலும் கோமிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அந்த ரஹ்மானின் முன்னால் அடிமைகளாக வந்து நிற்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கிறான் அதாவது நிர்வாணமாக பாதனையற்றவர்களாக அப்படி நிற்கக்கூடிய அந்த நாள் யாரும் அதில் விதிவிலக்கு கிடையாது எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட அந்த நாளில் ஷஃபாத் என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என் அருமையான சகோதரர்களை நாம் ஷஃபாத்தை கேட்க வேண்டியது யாரிடம் யாரிடம் அல்லாவிடம் ஏனென்றால் அதற்குரிய முழு அதிகாரத்தை படைத்தவன் அல்லா அதற்குரிய முழு அதிகாரமும் ரப்படம் தான் இருக்கிறது இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே மிக தெளிவாக சொல்கிறான் அதாவது அல்லாஹுடைய அனுமதியின்றி இது ஆயத்தில் குடிசல் நீங்க பார்க்கலாம் அல்லாஹுடைய அனுமதியின்றி எவனும் சபாத்து செய்ய முடியாது மந்தல்லது யஷ்வோ இந்தவு இல்ல பீதினி நாங்கள் ஓதுகிறோம் திரும்ப திரும்ப அப்ப எனவே ஷபாத் பரிந்துரை என்பது அல்லாஹுடைய அனுமதிக்கு பிறகுதான் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்களை பொறுத்தவரையில இதில் நீங்கள் மூன்று விஷயங்கள் கவனிக்க வேண்டும் மூன்று விஷயங்கள் இதிலே கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது என்ன அதாவது யார் ஷபாத்து செய்கிறாரோ அவர் அல்லாஹால் பொருந்திக் கொள்ளப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் அவருக்கு இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அவர் யாருக்காக ஷபாத்து செய்கின்றாரோ அவர் அவர் வந்து அல்லாஹால் பொருந்திக் கொள்ளப்பட்டவராக அதாவது சிறு செய்யாதவராக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் தெளிவாக சொன்னார்கள் எனது உம்மத்தில் எனது ஷபாத் என்பது பெரும் பாவம் செய்தவர்களுக்கு தான் எனது ஷபாத் என்பது நாளை மறுமையில் எனது சமுதாயத்தில் பெரும் பாவம் செய்தவர்களுக்கு தான் சிறுக்கிலே மரணித்தவனுக்கு ஷபாத்து கிடையாது சிறுக்கில் ஒருத்தர் மரணிக்கிறானா அவனுக்கு ஷபாத் இல்லை அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்ப யாருக்காக சபாத்து செய்யப்படுகிறதோ அவரும் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்துக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது விதி இதில் என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய அனுமதிக்கு பிறகுதான் ஒருவர் சபாத்து செய்யலாம் அல்லாஹுடைய அனுமதி கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்க அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு மிகப்பெரிய சிறப்பு மறுமையில் வழங்கப்படும் அவர்களுக்கு தான் சபாத்துல் உலுமா அந்த மாபெரும் சபாத் அவர்களுக்கு தான் சொந்தம் ஆனா அவங்க நினைச்ச உடனே சபாத் செய்யலாமா அவங்க அல்லா அல் அரிசுக்கு முன்னால ரப்புக்கு ரப்புக்கு முன்னால போய் சுஜூதில் வீழ்ந்து அல்லாஹுவை போற்றி புகழ்ந்து அல்லாஹ் 
எலும்புமாறு சொல்லி அல்லாஹ் அனுமதி கொடுத்த பிறகுதான் சபாத் செய்வான் செய்வார்கள் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள எனவே இதை நர்மையான சகோதரர்களை என சபாத்தை வைத்து மக்கள் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் அதிகம் வழிகெடுக்கப்படுகிறார்கள் மக்கள் அதிகம் வழிகெடுக்கப்படுகிறார்கள் அடுத்ததாக இந்த தலைப்பிலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் அதாவது அத்தவசுல் தவசுல் என்று சொல்லி சொன்னால் அத்தகர்ரும் நாம் என்ன செய்வது அல்லாவின் பால் நாம் நெருங்குவது அல்லாவுடைய அல்லாவின் பால் நெருங்குவதற்கு உள்ள வழிமுறைகள் அல்லாவின் பால் நெருங்குவதற்கு உள்ள அல்லாவிடம் நாம் உதவி தேடுவதற்குள்ள வழிமுறைகள் தான் இந்த அத்தவசுல் என்று சொல்லப்படுவது இதிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் மூன்று அடிப்படைகள் இருக்கின்றன ஒன்று என்ன அந்த வசீலா அந்த நெருக்கத்தை தேடுபவர் அந்த வசீலாவை தேடுபவர் அடுத்து எதை கொண்டு வசீலா தேடப்படுகிறது மூன்றாவது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா யாரிடம் வசீலா தேடப்படுகின்றது இந்த மூன்று விஷயங்களும் இதிலே கவனிக்கப்பட வேண்டும் என் அருமையான சகோதரர்களே அதாவது அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனிலே சொல்கின்ற போது எப்படி சொல்கிறான் என்று சொன்னால் உலாய்கல்லா அல்லாஹு என்று இவர்கள் யாரை பிரார்த்திக்கிறார்களோ அவர்கள் ஏன் அவர்களில் மிகவும் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூட தங்கள் தங்கள் இறைவன் பால் கொண்டு செல்ல நற்கருமங்களை செய்து கொண்டு அவனது அருளை எதிர்பார்த்தும் அவனது தண்டனைக்கு அஞ்சுமே இருக்கிறார்கள் இவங்க யார்ட்ட போய் வசீலா தேடுறாங்களோ அவங்கள யாருதான் அல்லாஹுடைய அருளை எதிர்பார்த்தவர்களாக அல்லாஹுடைய தண்டனை அஞ்சியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தாரா சொல்கிறான் என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த வசீலாவை பொறுத்தவரையில் இதில் நாம் அல்லாவிடத்தில் உதவி தேடக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளில் மார்க்கம் அனுமதித்த வழிமுறை என்ன மார்க்கம் அனுமதித்த வழிமுறை என்னவென்று சொன்னால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெயர்கள் பண்புகளின் மூலம் நாம் அவனை நெருங்குவது அவனிடம் உதவி தேடுவது அவனிடம் பிரார்த்திப்பது அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாவுக்கு அழகிய திருநாமங்கள் உள்ளன அவற்றை கொண்டு நீங்கள் அல்லாஹுவை பிரார்த்தியுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே முதலாவது அருமையான சகோதரர்களே நாம் அல்லாஹுடன் பிரார்த்திக்கிறோமா அல்லாஹுடைய உதவியை தேடுகிறோமா இதில் முதலாவது நீங்கள் புரிய வேண்டிய அடிப்படை என்ன அல்லாஹுடைய பெயர்கள் பண்புகள் அதன் மூலம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ரப்பை அழைக்க வேண்டும் ரப்புடைய நெருக்கத்தை தேட நாம் முயல வேண்டும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ரசூல்லா நம்ம கட்டுத்தின ஒரு துவாவில் எப்படி சொல்கிறாங்க அஸ் அலுக்க பிக்குள்ளி இஸ்மின் ஹூ அலக்க சம்மை தபி நப்சக்கன்னு சொல்கிறார்கள் யாரெல்லாம் நீ உனக்கு வைத்து கொண்ட பெயர்களை கொண்டு நான் கேட்கிறேன் அல்லது நீ உனது வேதத்தில் இறைக்கியருடைய பெயர்களை கொண்டு கேட்கிறேன் அவ் அல்லம் தஹூ அஹதம் இன் ஹல்கிக் உனது படைப்பினங்களில் நீ யாருக்காக கற்றுக் கொடுத்த பெயரை கொண்டு கேட்கிறேன் அல்லது அவிஸ்த அசர் தபிஹி இல்மில் கைபு இந்த உனது மறைவான ஞானத்தில் உன்னிடம் வைத்துக் கொண்ட பெயர்களை கொண்டு கேட்கிறேன் எப்படி கேட்கிறாங்க பாரு இவ்வளவு கேட்கிறாங்க எல்லாம் என்ன உனது பெயர்களை கொண்டு நீ இறக்க நீ அருளிய பெயர்கள் நீ உனது படைப்புகளை கற்றுக் கொடுத்த பெயர்கள் நீ உனக்காக தெரிவு செய்த பெயர்கள் அதே போன்று நீ உன்னிடத்திலே மறைத்து வைத்துக் கொண்ட உனது பெயர்கள் இப்படி கேட்கிறாங்க எனவே அருமையான சகோதரர்களே அப்ப இதுல முதலாவது அடிப்படை என்ன நாம் ரப்பிடம் வசீலா தேட வேண்டுமா முதல் விஷயம் என்ன அல்லாஹுடைய பெயர்கள் பண்புகளின் மூலம் அவனிடம் நாம் உதவி தேடுவது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹுடைய பண்புகளின் மூலம் நாம் தேடலாம் நாம் ஓதக்கூடிய துவாக்கல்ல அவுதி கலிமாத்தி இல்லாஹி தாம் மாத்தி மின் ஷர்லிமா ஹலக் இதை நீங்க எப்ப எல்லாம் ஓதலாம் இதை எப்ப ஓதலாம் இந்த துவாவை மாலையில் மட்டும் காலையில் இல்லைங்க மாலையில் மாத்திரம் ஒரு முறை ஓதுவது ஆதாரபூர்வமானது இதனுடைய பொருள் என்ன அதாவது படைப்பினங்களின் தீங்கை விட்டும் பரிபூர்ணமான அல்லாஹுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அவனிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அப்ப அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் என்றால் அவனது சிபத் அவனது பண்புகள் அவனது பண்புகளின் மூலம் அவனிடம் என்ன செய்யலாம் பாதுகாப்பு தேடலாம் என்பதற்கு இது ஆதாரம் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இதை நாம் இதிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் இதிலே கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அதாவது நாம் செய்த நல்லமல்கள் நாம் செய்த நல்லமல்கள் நட்கருமங்கள் அவற்றை வைத்து நாம் என்ன செய்யலாம் அதில் முதலாவதாக ஈமானும் தௌஹீதும் அல்ல குரான் எப்படி சொல்றான் ரப்பனா ஆமன்னா விமா அன்சல்ட் நீ எதை இறக்கி அருளினானா நீ எதை இறக்கி அருளினாயோ நாம் அதை நம்பிக்கை கொண்டோம் ஒத்தபான ரசூல் நாம் ரசூலை பின்பற்றினோம் ஷாஹிதுகளோடு எம்மையும் எழுதி விடுவாயாக சாட்சியாளர்களோடு எம்மையும் எழுதி விடுவாயாக என்ற இந்த துவாவை கேட்கறதுக்கு முன்னால் என்ன கேட்கப்படுது நாம் ஈமான் கொண்டோம் ரசூலை பின்பற்றினோம் என்றுதான் நாம் இதை கேட்கிறோம் அப்ப எனவே ஈமானை கொண்டும் தௌஹீதை வைத்து நாம் அல்லாஹுடன் உதவி தேடுதல் அதே போன்று சாலிகான அமல்கள் நாம் செய்த நட்கருமங்கள் சாலிகான அமல்களை வைத்து நாம் உதவி தேடுதல் இதற்கு நாங்கள் எந்த ஹதி சாதாரணமாக சொல்லுவோம் 
குகையில் வந்து அந்த சிக்கிக் கொண்ட அந்த மூன்று பேருடைய அந்த அந்த செய்தி நமக்கு இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இதில் தடுக்கப்பட்ட முறை என்ன சொன்னால் அதாவது நல்லடியார்கள் சாலிகானவருடைய பொருட்டால் அவர்களுடைய பொருட்டால் எமது தேவையை நிறைவேற்றுவாயாக அருமையான சகோதரர் ஒரு சாலிகான மனிதரை பார்க்குறீங்க ஒரு நல்ல மனிதர் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் எனக்காக துவா செய்யுங்கன்னு கேட்கறதுல தப்பு கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு மார்க் அறிஞர் அவரிடம் போய் நீங்கள் எனக்கு மார்க்கத்தை கற்றுத்தாங்கன்னு கேட்பதில் தப்பு கிடையாது கேட்கலாம் ஆனால் என் அருமையான சகோதரர்களே என்ன செய்வது அவர்களுடைய பொருட்டால் எமது தேவைகளை நிறைவேற்றுவாயாக அல்லது அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பொருட்டால் அல்லாவுடைய தூதருடைய பொருட்டால் அல்லது அவர் அந்த நல்லடியாருடைய பொருட்டால் இந்த நல்லடியாருடைய பொருட்டால் இப்படியாக கேட்பது என்பது மார்க்கம் தடுத்திருக்கிறது இந்த முறை என்பது மார்க்கம் தடுத்திருக்கிறது இப்படி எந்த நபித்தோழரும் கேட்கவில்லை என்பதை அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மௌத்துக்கு பிறகு உமர் ரதியாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வறட்சி ஏற்பட்ட போது கூட அப்பாஸ் ரதியாவை அழைத்து துவா செய்யுமாறு அவர்கள் சொன்னார்களே தவிர என்ன செய்யல எந்த நபித்தோழரும் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கபரு கபருக்கு முன்னால போய் உங்களுடைய பொருட்டால் என்று கேட்டாங்களா எந்த ஆதாரத்தையும் காட்ட முடியாது அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இது நாம் வசீலாவிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படைகளாக இருக்கின்றன அப்ப எனவே அகைதா கொள்கை நாம் சரியாக படிக்க வேண்டும் இந்த பகுதி சிலருக்கு ஆர்வம் இல்லாத பகுதியாக இருக்கலாம் நிறைய பேர் பயானில் பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி பூர்வமாக வரலாறுகள் அப்படி சொல்றது நிறைய விரும்புகிறாங்க ஆனால் இந்த பகுதிகள் சிலருக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் நாம் கட்டாயம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்கள் ஏன் நாம் கொள்கையில் நௌதுமில்லா வழி தவறிவிட்டால் நமது அமல்கள் பாழாகிவிடும் நமது அமல்கள் பயனற்று போய்விடும் அப்போ கொள்கையுடைய விஷயத்தில் நாம் மிக தெளிவாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் படிக்க வேண்டும் நாம் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் படிக்க வேண்டும் என் அருமையான சகோதரர்களே இமாம் இபுல் கையும் ரஹிம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அமலின் கிதாப் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது வேதம் கொடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்துடைய அந்த மத குருமார்களை அல்லாஹ் என்ன செய்திருக்க மாட்டான் தூற்றி இருக்க மாட்டான் அவர்களுடைய அதாவது அமல் இல்லாமல் இல்ம் பயனளித்திருக்குமாக இருந்தால் அமல் இன்றி இல்ம் பயனளிக்குமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவர்களை தூற்றி இருக்க மாட்டான் இமாம் இபுல் கையும் இப்ராஹிம் உல்லா சொல்கிறார்கள் எனவே நறுமையா சொல்லாம் இல்மை என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் இல்மை கற்க வேண்டும் அந்த இல்மை செயல்படுத்த வேண்டும் நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இல்மை நாம் உரிய முறையிலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் லா இலாக இல்லல்லா என்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதாவது லா இலாக இப்போ நான் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட உள்ள தொட்டு கேட்டு பாருங்க உண்மையில் இந்த லா இலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவை எமது மூதாதையர்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தால் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேனா அல்லது இதை நான் கற்று விளங்கி தான் ஏற்றுக்கொண்டேனா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று அல்லாஹ் சாட்சி சொல்கிறான் வல் மலாய்கா வானவர்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் அறிவுடைய மக்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் சகோதரர்களே நாம் அகிதாவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் அகிதாவை விளங்க வேண்டும் அதற்காக நமது கால நேரத்தை நாம் அதிகம் என்ன செய்ய வேண்டும் செலவு செய்ய வேண்டும் ஏன் அதுதான் நம்மை எல்லா பித்தினாக்களிலும் மார்க்கத்தில் உறுதியாக வைக்கும் எல்லா குழப்பங்கள் எப்படியான பித்தினாக்கள் குழப்பங்கள் வந்தாலும் நீங்க பார்ப்பீங்க அகீதாவில் உறுதியாக உள்ளவர்கள் மாத்திரம் எந்த தடுமாற்றம் இல்லாமல் இருப்பாங்க எந்த தடுமாற்றமும் சலனம் இல்லாமல் இருப்பவர்கள் யார் தெரியுமா அகீதாவை சரியாக முறையாக கற்றவர்கள் மட்டும் தெளிவாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அந்த பித்னா வர முன்னாலே தெரியும் அந்த பித்னாவுடைய வடிவம் தெரியும் அதனுடைய அளவு தெரியும் அந்த பித்னா எவ்வளவு காலம் இருக்கும் என்று தெரியும் ஏன் அவர்கள் அவ்வளவு படித்திருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய நறுமையான சகோதரர்களே அதில் தெளிவில்லாத காரணத்தால் பலர் என்ன ஒரு செய்தி வரும்போதே தடுமாறுகிறார்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் வந்தாலே தடுமாற்றம் ஏற்படுது ஒரு மெசேஜ் வந்தால் என்ன தடுமாற்றம் வருது ஏன் கொள்கை நாம் கற்கவில்லை எனவே நறுமை சகோதரர்களே நாம் அகீதாவை முறையாக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக நானும் நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹிர் தாவான் அலமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து